nhận thấy chất đất tại một số địa phương phù hợp để trồng sâm bố chính, hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao thành phố Thái Nguyên đã liên kết với nhiều hộ dân trong vùng trên cơ sở hỗ trợ cho bà con nông dân cây giống, phân bón, kỹ thuật trồng và bao tiêu sản phẩm. Hiện hợp tác xã đã có 20 hecta diện tích phát triển vùng dược liệu này. Củ sâm tươi được bán với giá dao động từ 500.000 đến 1 triệu 200.000 đồng một kg. Tuy nhiên, quá trình phát triển cây dược liệu cần thời gian và kiên trì để phát triển. Thời gian tới chúng tôi sẽ tham gia cái ô cốp để cho khẳng định cái giá trị sản phẩm. Hiện tại thì chúng tôi cũng rất mong được các sở ban ngành quan tâm, hỗ trợ về nguồn vốn, hỗ trợ về xúc tiến thương mại để cái đầu ra nó được ổn định hơn để bà con yên tâm sản xuất. Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến cuối năm 2021, ngoài 3.000 hecta cây quế trên địa bàn huyện Định Hóa, thì diện tích cây dược liệu toàn tỉnh chỉ vào khoảng trên 300 hecta. Mặc dù được sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng với người dân trong tỉnh đã có kinh nghiệm, tập quán sản xuất một số cây dược liệu, nhưng phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn khi quy mô sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ. Với những cái lợi thế của từng vùng, thì Thái Nguyên cũng có những cái sự quan tâm nhất định cho việc phát triển các cái và bảo tồn các cái cây dược liệu. Tuy nhiên đến hiện tại hiện tại thì nó vẫn đang ở cái quy mô nó cũng nhỏ lẻ. Thế là, ví dụ như hiện nay thì ở võ nhai chẳng hạn thì có khoảng độ 8 ha cây ba kích, 7,5 ha cây đinh lăng. Thế trong năm 2020 thì trên địa bàn tỉnh thì có trồng mới vào khoảng độ sấp xỉ 190 ha cây dược liệu từ cái nguồn vốn của chương trình mục tiêu nông thôn mới. Để thúc đẩy phát triển hợp tác xã dược liệu, Thái Nguyên đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển mô hình liên kết sản xuất, sản xuất an toàn như hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, tiếp cận vốn vay ưu đãi. Tuy nhiên hiện nay, việc phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn hạn chế, đòi hỏi sự tiếp tục quan tâm của các cơ quan chuyên môn để nâng cao thương hiệu, giá trị kinh tế từ những sản phẩm dược liệu. Chúng tôi đang lập quy hoạch tỉnh để xây dựng xác định cái vùng sản xuất tập trung trong đó có phát triển cây dược liệu cùng với cây quế. Thế thì hiện nay thì đặc biệt cây dược liệu thì nó có thái nguyên có cái cái điều kiện thích nghi để phát triển những, cái, những loại cây dược liệu. Thế với như là những cái vùng chân tam đảo, vùng ATK định hóa, vùng võ nhai là những cái điều kiện thuận lợi về khí hậu đất đai để phát triển. Thế thực hiện cái chương trình phát triển dược liệu theo cái nghị quyết số 10 và đề án sản phẩm chủ lực ấy, thì với cây quế thì chúng tôi tập trung phát triển tại các vùng như là võ nhai định hóa. Đấy thì định hướng đến 25 thì vùng quế của tỉnh Nguyên sẽ đạt được khoảng 6.500 hectare và đến 2030 khoảng 12.000. Trong bối cảnh các loại cây dược liệu trong thiên nhiên đang ngày càng cạn kiệt, một số giống cây quý có nguy cơ biến mất hoàn toàn thì việc bảo tồn, phát triển cây dược liệu có ý nghĩa quan trọng. Do vậy, ngành nông nghiệp và các địa phương cần sớm có định hướng cụ thể, hướng dẫn người dân trong việc phát triển cây dược liệu, thúc đẩy, hình thành các vùng sản xuất dược liệu tập trung, kết nối, cung cầu, từng bước xây dựng thương hiệu, từ đó góp phần đem lại thu nhập ổn định cho người dân, khai thác hết lợi thế hiện có.